ఈరోజు ప్రాథమిక హక్కులు పార్ట్ టూ చెప్పుకుందాం నిన్న మనం పార్ట్ వన్లో పన్నెండవ నిబంధన నుంచి పంతొమ్మిదవ నిబంధన వరకు చెప్పుకున్నాము అయితే ఈ యొక్క ప్రాథమిక హక్కులు అనేది గ్రూప్ టూలో ఇతర ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్లో బిట్ బ్యాంక్ రూపంలో వస్తుంది సివిల్స్లో అదేవిధంగా గ్రూప్ వన్లో జనరల్ స్టడీస్ విభాగంలో ఎస్ఏ విభాగంలో పదిహేను మార్కుల నుంచి ఇరవై ఐదు మార్కుల క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీడియో చాలా పెద్దగా ఉంది ఇది చాలా బోరుగా ఉంది అనుకుంటా దీన్ని చాలా వివరంగా ఇన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా సివిల్స్లో కానీ లేదా గ్రూప్ వన్లో గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఖచ్చితంగా ఇది ఇరవై ఐదు మార్కుల ప్రశ్న లేదా ముప్పై మార్కుల ప్రశ్నగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని క్షుణ్ణంగా వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈరోజు నుంచి మనము ఈరోజు మనం ఇరవయో నిబంధన తెలుసుకొనిస్తున్నాం స్వాతంత్ర హక్కులు అంటే స్వేచ్ఛా హక్కులు ఇరవయో నిబంధన ఇరవయో నిబంధన ఏం చెప్తుందంటే నేరము శిక్ష నుంచి రక్షణ అంటే ఒక వ్యక్తిని అకారణంగా అరెస్టు చేయరాదు అరెస్టు చేసిన వ్యక్తిని సకాలంలో అతను ఎందుకు అరెస్టు చేశారో వివరం చెప్పాలి అదేవిధంగా తప్పు చేయనిది అతను శిక్షించరాదు అంటే నేరం ఆపాదించబడినప్పుడు ఖచ్చితంగా సాక్ష్యాలు ఉన్నాయంటే అరెస్టు చేయాలి అరెస్టు చేసిన వ్యక్తిని అతని తనపై తానే వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పించడానికి బలవంత పెట్టకూడదు అంటే పోలీస్ కస్టడీలో పెట్టి బలవంతంగా తనకు తానే వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పేయకూడదు ఈ నిబంధన కింద అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తి నేరం చేసినప్పుడు ఆ నేరానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ శిక్షలు కూడా పడద్దు అంటే ఇరవయో నిబంధన ఉద్దేశం ఏంటంటే అనవసరంగా ఏ పౌరుడిని కూడా ప్రభుత్వం అనేది శిక్షించకూడదు నేరము చేయందే శిక్ష విధించకూడదు అనేది ఈ ఇరవయో నిబంధన చెప్తుంది ఇరవై ఒకటవ నిబంధన ఏం చెప్తుందంటే జీవించే హక్కు జీవించే హక్కు అంటే పర్యావరణ హక్కు విద్యా హక్కు స్వేచ్ఛా హక్కు అదేవిధంగా ఏమైనా తప్పు జరిగితే ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ఇతర సంస్థల నుంచి కానీ అతని జీవితానికి ఇబ్బంది కలిగిస్తే నష్టపరిహార హక్కు కూడా ఇందులో భాగంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ జీవించే హక్కు ప్రకారం మనకు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కూడా నేరం అంటే ఎవరైనా ఆత్మహత్య చేసుకుంటే కూడా ఆ కుటుంబ సభ్యులపై ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు కారణాలు ఏంటని కూడా విచారించి వాళ్ళపై కేసులు నమోదు చేస్తారు అంటే ఇరవై ఒకటో నిబంధన జీవించే హక్కు ఉంటుంది ఈ జీవించే హక్కులో భాగంగా ప్రతి వ్యక్తి జీవించే హక్కులో భాగంగా విద్యా హక్కు అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం రెండు వేల రెండులో అప్పటి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఇరవై ఒకటవ నిబంధనకు సవరణ చేసి ఇరవై ఒకటి ఏలో విద్యా హక్కును పెట్టింది అంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా తమ పిల్లలకంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపలకు ఖచ్చితంగా విద్యను నేర్పించాలి అంటే జీవించే హక్కులో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పౌరులు తమకు కావలసిన విద్యా బుద్ధులు నేర్చుకోవాలి అంటే ఈ ఎనభై ఆరవ సవరణ కంటే రెండు వేల రెండు కంటే ముందు పౌరులు ఏం చేసేవాళ్ళంటే తల్లిదండ్రులు తమకు చదివించే స్తోమత లేదు అని చెప్పి చదివించకపోయేవాళ్ళు కానీ ఈ నిబంధన పెట్టినాక ఏ తల్లిదండ్రులు అయితే తమ పిల్లలను చదివించే శక్తులు లేవో అప్పుడు వాళ్ళని ఏం చేస్తుంటే ప్రభుత్వమే తీసుకుపోయి ఆర్బీసీ స్కూళ్ళలో పెట్టి వాళ్ళకు చదువు నేర్పిస్తుంది అంటే రాజ్యాంగంలో ఈ స్వతంత్ర హక్కులో ఇరవై ఇరవై ఒకటి నిబంధన అనేది చాలా ముఖ్యమైనవి అందుకే మనకు ఏదైతే మూడు వందల యాభై రెండవ నిబంధన కింద జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి ఇచ్చినప్పుడు ప్రాథమిక హక్కులన్నీ రద్దు అయితే ఏం చెప్తారో కానీ ఇరవై ఇరవై ఒకటో నిబంధన మాత్రం రద్దు కావు ఈ రెండు హక్కులు రద్దు కావు అంటే ఒక్కసారి మరొకసారి అండి ఇరవయో నిబంధన ఏంటంటే నేరము చేయందే శిక్ష విధించరాదు ఇరవై ఒకటో నిబంధన ప్రతి వ్యక్తికి జీవించే హక్కు ఉంటుందని దీని అర్థం కాబట్టి ఈ రెండు ముఖ్యమైనవి కాబట్టి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ హక్కులు రద్దు కావు ఇక పోతే నెక్స్ట్ ఏంటి ఇరవై రెండవ నిబంధన నివారక నిర్బంధం నుంచి రక్షణ అంటే ఏంటి ఈ నివారక నిర్బంధం నుంచి రక్షణ అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే నేరం చేశాడో నేరం చేశాడని రుజువు ఉంటేనే అతన్ని అరెస్టు చేయాలి అంటే అరెస్టు చేయడానికి కారణం చెప్పాలి అంటే మీరు మామూలుగా చూస్తుంటారు మామూలుగా ఒక వ్యక్తి మనం టీవీలో సినిమాల్లో చూస్తుంటాం అరెస్టు చేయడానికి వచ్చిన వ్యక్తిని పోలీసు వాళ్ళు అడుగుతుంటారు నీ దగ్గర సెర్చ్ వారెంట్ ఉందా అరెస్ట్ చేయడానికి పై అధికారి నుంచి అనుమతి తీసుకొచ్చావా అంటే ఈ నిబంధన అది అంటే ఒక వ్యక్తిని ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నాం ఏ తప్పు చేశాడని అరెస్ట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి సెర్చ్ వారెంట్ తీసుకురావాలి అదేవిధంగా అరెస్ట్ చేసిన వ్యక్తి తనకు నచ్చిన లాయర్ తో మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి అదేవిధంగా ఈ ఇరవై రెండవ నిబంధన ఇంకోటి ఏం దాగి ఉందంటే అరెస్టు చేసిన వ్యక్తిని ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల కోర్టు ముందు హాజరుపరచాలి చాలా వరకు ఇరవై రెండవ నిబంధన మనకు రాజ్యాంగంలో ఏం రాశారు రాజ్యాంగ నిర్మాత అంటే నివారక నిర్బంధం నుంచి రక్షణ అని రాశారు కానీ మనకి ఇరవై రెండవ నిబంధన కానీ చాలా మంది విద్యార్థులకు ఐడియా వచ్చిందంటే ఇరవై రెండవ నిబంధన ప్రకారం అరెస్టు చేసిన వ్యక్తిని ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల కోర్టు ము
అంటే ఈ ఇరవై రెండో నిబంధనలో దాగి ఉన్న ప్రధాన అర్థం అదే అంటే ఒక వ్యక్తిని అక్రమంగా అరెస్టు చేసిన ఆరోపణలతో అరెస్టు చేసిన ఆ వ్యక్తిని ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల కోర్టు ముందు హాజరుపరచాలి కోర్టు ముందు హాజరుపరిచిన తర్వాత జడ్జి అనుమతితోటి అతన్ని రిమాండ్కి పంపిస్తారా లేదా నిర్దోషి అంటే ఇంటికన్నా పంపిస్తారు దోషి అని తెలిస్తే జైలుకి పంపిస్తారు కానీ అరెస్టు చేసిన వ్యక్తిని ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల కోర్టు ముందు హాజరుపరచాలి అయితే ఈ నిబంధన అన్ని సందర్భాల్లో వర్తించదు మనకు పీడీ చట్టం అని ఉంటుంది ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అని చెప్పి అంటే ముందస్తు జాగ్రత్తగా అరెస్టు అని చెప్పి మనం చూస్తుంటాం భారతదేశంలో హిందూ ముస్లిం మధ్య ఎన్నో సందర్భాల్లో గొడవలు అయితే ఆ గొడవలు అయినప్పుడు హిందూ ముస్లిం మధ్య మత కలహాలు చెలకైక ప్రమాదం ఉన్నప్పుడు మన హైదరాబాద్ నగరాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఈ మధ్య కాలంలో తక్కువైంది కానీ వినాయక చవితి వచ్చింది అంటే హిందువుల్లో కొద్ది మంది ఉంది ముస్లింలో కొద్ది మందిని అంటే వాళ్ళ మీద ఏదైతే రౌడీ షీట్ ఉందో వాళ్ళు తప్పు చేస్తారనే అనుమానం ఉందో పోలీసులకు వాళ్ళని ముందే తీసుకుపోయి గృహ నిర్బంధం చేస్తారు అదేవిధంగా పీర్ల పండుగ వచ్చినప్పుడు ముస్లింల పండుగ కానీ హిందువుల పండుగలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు గొడవలు చేస్తారు అని అనుమానం ఉంటే ఆ రక్షణ సిబ్బంది అంటే పోలీస్ సిబ్బంది వాళ్ళని తీసుకుపోయి గృహ నిర్బంధం చేస్తారంటే ఆ సమస్య అయిపోయిన దగ్గర ఆ పండుగలు అయిపోయిన దగ్గర వాళ్ళని గృహ నిర్బంధంలో పెడతారు వాళ్ళకు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల కోర్టు ముందు హాజరుపరచాలనే నిబంధన వాళ్ళకు వర్తించదు అంటే ఎవరైతే సంఘ విద్రోహులు ఉన్నారు ఎవరైతే శాంతి బదులకు ఇబ్బంది కలిగిస్తారు అని ఉంటుందో వాళ్ళ మీద పీడీ యాక్ట్ పెడతారు అంటే ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అంటే ముందస్తు జాగ్రత్తగా అంటే వాళ్ళ వల్ల సమాజానికి ప్రమాదం పొంచి ఉందని భావించే వ్యక్తులను పీడీ చట్టం కింద అరెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళని ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల కోర్టులో హాజరుపరచాలని నిబంధన వారికి వర్తించదు మిగతా సామాన్య పౌరులకైతే ఆ నిబంధన వర్తిస్తుంది అంటే మనము స్వాతంత్ర హక్కు లేదా స్వేచ్ఛ హక్కులు పంతొమ్మిదవ నిబంధన ఉన్న సప్త స్వేచ్ఛలు చూసుకున్నాం ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇప్పుడు చూసినాం ఇది పౌరులకు ఉన్న స్వేచ్ఛ హక్కులు ఇకపోతే నెక్స్ట్ హక్కు ఏంటంటే పీడనాన్ని నిరోధించే హక్కు అంటే వ్యక్తి యొక్క బాధలను అధిగమించే హక్కు అంటే వ్యక్తిని రాజ్యాంగం ప్రకారం స్వేచ్ఛగా బతకనివ్వడం కోసము వాళ్ళపై సమాజం కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఏవైనా బలవంతం చేస్తే వాళ్ళని ఆ పీడన నుంచి రక్షించే హక్కే పీడనాన్ని నిరోధించే హక్కు ఈ పీడనాన్ని నిరోధించే హక్కులో మనకు రెండు నిబంధనలు తెలియజేస్తాయి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడవ నిబంధన ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే వెట్టి చాకిరి బానిసత్వాన్ని రద్దు చేయడం అంటే ఒక వ్యక్తిని అనవసరంగా బలవంత కానీ లేదా బలవంతంగా కానీ గృహ నిర్బంధం చేసి అతన్ని వెట్టి చాకిరి చేయించుకోవడం అనేది ఈ ఇరవై మూడవ నిబంధన కింద తప్పు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఒక చట్టం చేశారు స్త్రీలతోటి అవినీతికరమైన వ్యాపారం చేయడము స్త్రీలను అమ్మడము లేదా బలవంతంగా వాళ్ళతో వేరే వ్యాపారం చేయడము అంటే పాతకాలంలో మన భారతదేశంలో ఈ ఇరవై మూడవ నిబంధన అనుసరించి ఏం చేస్తుంటే పాతకాలంలో కొద్దిమంది ఏం చేస్తుంటే తమకు ఆస్తిపాస్తులు లేకపోతే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటే తమ భార్యలను కూడా అమ్ముకునేవారు వేరే వాళ్ళకు అదేవిధంగా ఆడపిల్లలు కూడా ఎక్కువ ఉన్నారని చెప్పి ఆడపిల్లలు నమ్మేవాళ్ళు కాబట్టి ఈ ఇరవై మూడవ నిబంధన కింద పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఏం చేసిందంటే స్త్రీల అవినీతి వ్యాపార నిరోధక చట్టం అనేది చేసారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో వెట్టి చాకిరి నిరోధక చట్టం కూడా చేయడం జరిగింది ఈ వెట్టి చాకిరి నిరోధక చట్టం ప్రకారం ఎవరైతే ఒక వ్యక్తిని బలవంతంగా వెట్టి చాకిరి చేయించుకుంటారో వాళ్ళపై కఠినమైన శిక్షలు తీసుకోబడతాయి తర్వాత ఇరవై నాలుగవ నిబంధన ఏం చెప్తుందంటే ప్రతి వ్యక్తి స్వేచ్ఛగా మీకు తెలుసు మామూలుగా ఒక వ్యక్తి తమ శారీరక ఎదుగుదల ఎప్పటి వరకు ఉంటుందంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు బాగా పెరుగుతారు అంటే మీరు బాగా చూస్తుంటారు టెన్త్ క్లాస్ వరకు మీరు బాగా ఫాస్ట్గా పెరుగుతారు ఆ తర్వాత కొంచెము ఆ ఏజ్లో పెరగడంలో కొంచెం తగ్గుతుంది అన్నట్టు అంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లల్లో బాగా ఎదుగుదల ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పద్నాలుగు సంవత్సరంలో పిల్లలను ఎక్కడైనా నిర్బంధంగా కర్మాగారాల్లో పని చేపిస్తే అంటే వాళ్ళ స్థాయికి తగ్గ పని చేపిస్తే కర్మాగారాల్లో చేపిస్తే అప్పుడు వాళ్ళలో మానసికంగా కృంగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళు ఎదుగుదల లోపిస్తుంటుంది ఎదుగుదల లోపించినప్పుడు వాళ్ళ శారీరక అవలక్షణాలు వచ్చి వాళ్ళు కొంత వికలాంగులుగా మారే అవకాశం ఉంటుంది భవిష్యత్తులో కూడా వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలందరూ కూడా బడికి వెళ్ళాల తప్ప కర్మాగారాల్లో పనిచేయరాదు ఎవరైనా పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో పిల్లలను ఎక్కడైనా కర్మాగారాల్లో పనిచేయించుకున్నా లేకపోతే ఫ్యాక్టరీల్లో పనిచేయించుకున్నా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంటే వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటుంది మీరు అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటారు లేబర్ ఆఫీసర్లు అని చెప్పి పత్తి మిల్లుల కాడికి షాపుల కాడికి అక్కడిక్కడ చూస్తుంటారు అంటే హోటల్లో కానీ కిరాణా షాపుల్లో కానీ పత్తి మిల్లుల్లో కానీ పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో పనులు పిల్లలు పనిచేస్తే ఆ లేబర్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తారంటే వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసి ఆ యొక్క సంస్థ మీద కేసులు బనాయిస్తాడు కాబట్టి పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో పిల్
మనకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ప్రావేశిక సవరణ చేసినప్పుడు ప్రావేశికలో లౌకిక సామ్యవాద అన్న పదాలను చేర్చుకోవడం జరిగింది కాబట్టి భారతదేశం బేసికల్లీగా లౌకిక రాజ్యం అయిపోయింది కాబట్టి భారతదేశంలో నిస్తున్న పౌరులు ఎవరైనా తనకు నచ్చిన మతాన్ని స్వీకరించవచ్చు నచ్చిన మతాన్ని అది చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇరవై ఐదవ నిబంధనలు మనకి ఏం తెలియస్తుంటే ఎవరైనా భారతదేశంలోని పౌరులు తమకు ఇష్టమైన మతాన్ని స్వీకరించవచ్చు ఆ మతాన్ని స్వీకరించవచ్చు ఆచరించవచ్చు నచ్చకపోతే ఇంకో మతంలోకి పోవచ్చు అంటే ఎవరికి ఇష్టం వచ్చిన మతాన్ని వాళ్ళు స్వీకరించవచ్చు ఈ మతాన్ని స్వీకరించవచ్చు దాంట్లో మళ్ళీ ఏముందంటే మత ప్రచారం కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే తమ మతమే గొప్పది మా మతంలోకి రాండి అని చెప్పి మత ప్రచారం కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ మత ప్రచ ప్రతి ఒక్కరికి మత ప్రచారం చేసుకునే అవకాశం ఉంది కానీ బలవంతపు మత మార్పిడులు చేయకూడదు అంటే మా మతంలోకి రాండి అని చెప్పి బలవంతంగా మత మార్పిడులు చేయకూడదు అయితే స్వతంత్రం తర వసంతరం కంటే ముందు భారతదేశంలో క్రైస్తవ మిషనరీలు ఏవైతే వచ్చినాయో అవి భారతదేశంలోని హిందువులు అంటే చాలా ఏజెన్సీ ఏరియాల్లో దూరంగా అమాయకంగా ఉన్న హిందువు ప్రజలను ఏం చేస్తుంటే బలవంతంగా మత మార్పిడి చేసుకున్నారు కాబట్టి అందు అందుకని బలవంతంగా ఆ అనాగరికులైన గిరిజనులను బలవంతంగా మత మార్పిడిలు చేసుకుంటున్నారని చెప్పి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మత మార్పిడి నిరోధ చట్టాన్ని ఒరిస్సా చేసింది అరవై ఎనిమిదిలో మధ్యప్రదేశ్ చేసింది చాలా రాష్ట్రాలు కూడా బలవంత మత మార్పిడి చట్టాలను చేసినాయి అయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కూడా బలవంత మత మార్పిడి చట్టాన్ని చేస్తే అది మత మార్పిడి చట్టం చేయడం తప్పు అని చెప్పి మేఘాలయ నాగాలాండ్ అసెంబ్లీలు అంటే మేఘాలయ నాగాలాండ్లో ఇక క్రైస్తవ మిషనరీలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మేఘాలయ నాగాలాండ్ ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినాయంటే అసెంబ్లీలో ఒక తీర్మానాన్ని పెట్టి ఈ డెబ్బై ఎనిమిదిలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ చేసిన ఏదైతే బలవంత మత మార్పి నిషేధ చట్టం ఉందో ఆ చట్టం చెల్లకుండా చేయండి అని చెప్పి ఈ రెండు రాష్ట్రాలు అంటే మేఘాలయ నాగాలాండ్లు రాష్ట్రపతికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది కానీ రాష్ట్రపతి వాటిని తిరస్కరించడం జరిగింది అంటే ఇరవై ఐదవ నిబంధన అనుసరించి ఇష్టమైన మతాన్ని స్వీకరించవచ్చు తమ మతానికి సంబంధించి మత ప్రచారం చేసుకోవచ్చు కానీ ఎవరిని కూడా బలవంతంగా తమ మతంలోకి బలవంతంగా తీసుకురాకూడదు అంటే బలవంత మత మార్పిడులు అనేది నిషేధం తర్వాత ఇరవై ఆరో నిబంధన ఏం తెలియజేస్తుందంటే మతానికి సంబంధించి అంటే వాళ్ళ మతాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడం కోసము దానికి సంబంధించిన విరాళాలు వసూలు చేసుకోవచ్చు అంటే సంస్థలు స్థాపించుకోవచ్చు ట్రస్టులు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అంటే హిందూ దేవాలయాల ట్రస్ట్ అని చెప్పి ముస్లిం వక్స్ బోర్డ్స్ అని చెప్పి అంటే వాళ్ళ ఒక సంస్థను స్థాపించి ఆ ట్రస్ట్ను ఏర్పాటు చేసి వివిధ వర్గాల నుంచి వసూలు చేసుకోవచ్చు విరాళాలు ఎంతైనా వసూలు చేసుకోవచ్చు దేవాలయాలు కట్టించుకోవచ్చు మసీదులు కట్టించుకోవచ్చు చర్చులు కట్టించుకోవచ్చు ఇది ఇరవై ఆరో నిబంధన తెలియజేస్తుంది ఇరవై ఏడవ నిబంధన ఏం తెలియజేస్తుంటే మతంపై ఎవరు కూడా పన్నులు వసూలు చేయరాదు అంటే మన ప్రాచీన కాలంలో ఉన్నట్లయితే పలానా మతం స్వీకరిస్తున్నావు కాబట్టి నీకు జుట్టు పన్ను అని చెప్పి నీకు గడ్డం పన్ను అని చెప్పి తాంబూలం పనులను వేసేవారు అయితే ఇది లౌకిక రాజ్యం కాబట్టి ఏ మతంపై కూడా పన్నులు వసూలు చేయరాదు అదేవిధంగా భారతదేశంలో మనకు ఆదాయ పన్ను ఉంది ఆదాయ పన్ను ఇప్పుడు కొత్త చట్టం ప్రకారం ఐదు లక్షలు దాటితే ఆదాయ పన్ను ఉంది అదేవిధంగా ఈ మతానికి సంబంధించి ఏవైతే ట్రస్టులు ఉంటాయో వక్స్ బోర్డులు ఉంటాయో వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఉన్నా దాని మీద పన్ను పడదు అంటే ట్యాక్సులు పడవు అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మతానికి సంబంధించి ఎన్ని విరాళాలు ప్రోగు చేసుకున్న వాళ్ళు మత సంస్థ పేరిట అది హైందవ మతం కావచ్చు క్రైస్తవ మతం కావచ్చు ముస్లిం మతం కావచ్చు ఎవరైనా మతానికి సంబంధించిన విరాళాలు వసూలు చేసుకుంటే వాళ్ళ ట్రస్ట్ మీద కానీ దాని మీద కానీ పన్నులు ఉండవు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడింగ్స్ ఉండవు తర్వాత ప్రభుత్వ సహాయంతో నడిచే విద్యాలయాల్లో మత బోధన చేయరాదు అంటే చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రభుత్వ సహాయంతో నడిచే విద్యాలయాలు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఎవరైతే అధిక సంఖ్యాకులు ఉంటారో అధిక సంఖ్యాకులు ఉన్న వాళ్ళు తమ మతాన్ని ప్రచారం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి ఇరవై ఎనిమిదో నిబంధన ఏం తెలియజేస్తుంటే ప్రభుత్వ సహాయంతో నడిచే ఏ విద్యాలయాల్లో కూడా మత బోధన చేయరాదు అయితే పూర్తిగా మేము మత సంస్థతో ఒక విద్యాలయాలు స్థాపిస్తారు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు కొన్ని స్కూల్స్ స్థాపిస్తారు హిందువులకు సంబంధించి ముస్లింలు కొన్ని 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 ఏది మదర్సాలను స్థాపిస్తారు తర్వాత క్రైస్తవులు క్రిస్టియన్ మిషనరీలను స్థాపిస్తారు అవి పూర్తిగా ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేని విద్యాలయాలు కాబట్టి అలా ప్రభుత్వంతో సంబంధం లేనివి ప్రభుత్వ సహాయం లేనివి ప్రభుత్వం గుర్తించని పాఠశాలలు ఏవైతే ఉంటాయో మత బోధనకే సంబంధించిన పాఠశాలలో మాత్రమే మతానికి ప్రచారం చేసుకోవచ్చు కానీ ప్రభుత్వం గుర్తించి ప్రభుత్వ సహాయం నడిచే విద్యా ఆలయాల్లో మాత్రం మత బోధన చేయరాదు ఇవి మన లౌకిక రాజ్యంలో మత స్వాతంత్ర హక్కు గురించి వివరించే నాలుగు నిబంధనలు మనకు ఇరవై తొమ్మిదవ నిబంధన ఏం తెలియజేస్తుందంటే విద్యా విషయక సాంస్కృతిక హక్కు గురించి ఇరవై తొమ్మిదవ నిబంధన ముప్పయో నిబంధనలు తెలియజేస్తుంది
వాళ్ళకు లిపి సంస్కృతి ఆచారాలు భాషలు వచ్చినాయో అవి అడిగంటిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది అంటే కొన్ని రోజులకు వాళ్ళ వారసత్వంగా వచ్చిన సంస్కృతి ఆచారాలు అడిగంటిపోయి అధిక సంఖ్యాకులో మమేకమైపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదైతే పుట్టుకతో వారసత్వంగా వచ్చిందో వారి యొక్క భాషను లిపిని సంస్కృతిని పరిరక్షించడం కోసము మనకు ఇరవై తొమ్మిదో నిబంధనలో ఏం పెట్టింది రాజ్యాంగం అంటే తమ యొక్క భాష లిపి సంస్కృతిని రక్షించుకునే హక్కు వాళ్ళకి కల్పించింది అంటే వాళ్ళు లిపిని భాషను సంస్కృతిని రక్షించుకోవడానికి ఏ చర్యలైనా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది వారికి కావాల్సిన ఆర్థిక అన్ని రకాల సహాయాలను చేస్తుంది అని ఇరవై తొమ్మిదో నిబంధన తెలియజేస్తుంది మరి ఆ భాష లిపిని సంస్కృతిని రక్షించుకోవాలి వారి భాష కనుమరుగు కాకూడదు అంటే ఏం చేయాలి వారి యొక్క భాష సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే విధంగా వాళ్ళకు ప్రత్యేక విశ్వవిద్యాలయాలు ఉండాలి కాబట్టి ముప్పయో నిబంధన ఏం చేయాల్సిందంటే భాష సంస్కృతి పరిరక్షణ కోసం ప్రత్యేక విద్యాలయాలను స్థాపిస్తుంది కాబట్టి మన భారతదేశంలో కూడా మైనార్టీలకు ఏమైతే ఉందో వారి యొక్క భాష సంస్కృతి ఆచారాల వ్యవహారాల ప్రకారం చాలా వరకు మైనార్టీలకు విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయి అంటే రాబోయే కాలంలో అధిక సంఖ్యాకులు నివసిస్తున్న ఈ దేశంలో వారి యొక్క భాషా సంస్కృతి ఎక్కడైతే కనుమరుగైపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి అలా కనుమరుగైపోకుండా వారి యొక్క భాష సంస్కృతి లిపిలు వారి యొక్క భాష అభివృద్ధి కోసం ఏం చేస్తుంటే ఈ ఇరవై తొమ్మిది ముప్పయో నిబంధనలు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి అంటే అల్ప సంఖ్యాక వర్గాల వారికి తమ యొక్క భాష సంస్కృతిని రాబోయే తరాల వారికి అందించడం కోసం ఈ రెండు నిబంధనలు కృషి చేస్తాయి తర్వాత మనకు ముప్పై ఒకటవ నిబంధనలో ఆస్తి హక్కు ఉంది అని అనుకున్నాం అంటే మూల రాజ్యాంగం రాసినప్పుడు మనకు భారతదేశంలో ఏడు రకాల ప్రాథమిక హక్కులు ఇచ్చారు కానీ మనకు తెలుసు నిన్ననే చెప్పుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సాధన ద్వారా సమసమాజ స్థాపన కోసం భారతదేశంలో సామ్యవాదాన్ని స్థాపించడం కోసం ఆర్థిక అసమానతలు దూరం చేసి బీద ధనికన్న తేడా లేకుండా అందరినీ సమానం చేయడం కోసము పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సాధన ద్వారా ఆస్తి హక్కును తొలగి జరిగింది ఇప్పుడు ఆస్తి హక్కు ఏదైతే ఉందో ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన అంటే చట్టం నిర్ధారించిన మేరకు మాత్రమే ఆస్తిని సంపాదించుకునే విధంగా రాజ్యాంగంలోని మూడు వందల ఏ నిబంధనలో చట్టబద్ధమైన హక్కుగా ఈ ఆస్తి హక్కును పెట్టడం జరిగింది ఇకపోతే చివరి హక్కు ఏంటంటే రాజ్యాంగ పరిహార హక్కు అంటే ఇంతసేపు మనం ఏవైతే నేర్చుకున్నామో ప్రాథమిక హక్కులు ఈ ప్రాథమిక హక్కులన్నిటినీ పరిరక్షించడానికి ఈ రాజ్యాంగ పరిహార హక్కు ఉంటుంది అంటే మనం ఇంతసేపు చెప్పుకున్న ఐదు రకాల ప్రాథమిక హక్కులు అవి ఏ విధంగా అమలైతే అమలయ్యకపోతే మనం న్యాయ రక్షణ కోసం ఏ విధంగా పోరాడుతాం అనే విషయాలను ఈ రాజ్యాంగ పరిహార హక్కు చెప్తుంది కాబట్టి అందుకే ఈ రాజ్యాంగ పరిహార హక్కును మన రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఏమన్నాడంటే ఈ ప్రాథమిక హక్కులకు ఇది ఆత్మ హృదయం లాంటిది అన్నాడు ఎందుకంటే ప్రాథమిక హక్కులకు ఏ ఇబ్బంది కలిగినా కానీ రాజ్యాంగ పరిహార హక్కు ద్వారా మనం కోర్టు నుంచి నష్టపరిహారం కోరొచ్చు మన హక్కులకు భంగం కలగకుండా కోర్టు ద్వారా ఈ హక్కు అనేది మనల్ని కాపాడుతుంది అంటే సుప్రీం కోర్టు అయితేనే పౌరుల యొక్క హక్కులకు భంగం కలిగితే సుప్రీం కోర్టు అయితేనే ముప్పై రెండవ నిబంధన కింద రిట్లు జారీ చేస్తుంది హైకోర్టు అయితేనేమో రెండు వందల ఇరవై ఆరో నిబంధన కింద రిట్లు జారీ చేస్తుంది అవి ఎలాంటి రిట్లు అంటే హెబిఎస్ కార్పస్ మాండమస్ ప్రొహిబిషన్ సెర్చరీ కో వారెంటో అంటే ఈ రిట్లన్నీ కూడా మనం ఇంతకుముందు రిట్స్ అంటే హైకోర్టు జారీ చేసే రిట్లు అనే పాఠంలో క్లారిటీగా వివరించాను మళ్ళీ కూడా ఒకసారి చెప్తున్నాను హెబిఎస్ కార్పస్ అంటే ఏ వ్యక్తినైనా అక్రమంగా నిర్బంధిస్తే అతన్ని వదిలిపెట్టమని చెప్పేది హెబిఎస్ కార్పస్ మాండమస్ అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే పని చేయడు అంటే అధికారి కానీ ప్రజాప్రతినిధి కానీ పని చేయకపోతే పని చేయమని ఆదేశించేది మాండమస్ ప్రొహిబిషన్ అంటే కింది స్థాయి కోర్టు తనకు లేని అధికారాన్ని ఉపయోగిస్తే పై స్థాయి కోర్టు ఆపేసేయమని ఏదైతే చెప్తుందో దాన్ని మనం ప్రొహిబిషన్ అంటాము సెర్చ్యూరరీ అంటే కింది స్థాయి కోర్టు ఏదైతే తనకు లేని అధికారాన్ని ఉపయోగించి కేసు చేస్తుంటే అప్పుడు ఆ కేసును పై కోర్టుకు బదిలీ చేయమని చెప్పేది సెర్చ్యూరరీ కో వారెంట్ అంటే లేని అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని ప్రజల యొక్క ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం కలిగిస్తుంటే నీవు ఏ అధికారంతో ఆ ఆ యొక్క నా ఉద్యోగాన్ని చేస్తున్నావు లేదా ఆ విధులు నిర్వహిస్తున్నావు అని అడిగేదే కో వారెంట్ అంటే ఇది రాజ్యాంగ పరిహార అంటే ఇది చాలా ముఖ్యమైన హక్క అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే మనం ఏదైతే ప్రాథమిక హక్కులు ఉందో పరిచయంలోనే ఒక మాట చెప్పుకున్నాం ప్రాథమిక హక్కులకు భంగము కలిగితే మనం రాజ్యాంగ ఇది కోర్టు ద్వారా రక్షించుకోవచ్చు అని కోర్టు ద్వారా ఎలా రక్షించుకోవచ్చో ఈ ముప్పై రెండవ నిబంధనలో రాజ్యాంగ పరిహార హక్కు ఏదైతుందో అది మనకు తెలియజేస్తుంది సుప్రీం కోర్టు ఏమో ముప్పై రెండవ నిబంధన కింద హైకోర్టు రెండు వందల ఇరవై ఆరో నిబంధన కింద రిట్లు జారీ చేస్తాయి విద్యార్థులు ఇది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ రిట్లు అనేది అంటే సుప్రీం కోర్టు ముప్పై రెండు హైకోర్టు రెండు వందల ఇరవై ఆరో నిబంధన కింద రిట్లు జారీ చేస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం
పన్నెండవ నిబంధన నుంచి ముప్పై ఐదు వరకు ప్రాథమిక హక్కులు ఉంటాయని ఉంటుంది కానీ బుక్కుల్లో పద్నాలుగవ నిబంధన నుంచి ముప్పై రెండు నిబంధనల వరకే వివరించి ఉంటాయి పన్నెండు పదమూడు నిబంధనలు కానీ ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు వరకు కూడా చాలా నిబంధ పుస్తకాల్లో రాసి ఉండరు కాబట్టి వాటి గురించి కూడా వివరిస్తున్నా మీకు ఆల్రెడీ నిన్న పార్ట్ వన్లో పన్నెండు పదమూడు గురించి వివరించాను ఇప్పుడు ముప్పై మూడవ నిబంధన ఏమని తెలియజేస్తుంది అంటే ప్రాథమిక హక్కులు అనేది కొన్ని వర్గాల వారికి కేవలం పరిమితంగా ఉంటాయి ఏవి అంటే భద్రతా దళాలు అంటే సైనికులు అదేవిధంగా ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థలో పనిచేసే వాళ్ళు గూఢచార సంస్థల్లో పనిచేసే వాళ్ళు తర్వాత ఎమర్జెన్సీ సర్వీసుల్లో పనిచేసే వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ బా ప్రాథమిక హక్కులు అనేది కేవలం పరిమితంగా ఉంటాయి వాళ్ళకు ప్రాథమిక హక్కులు కల్పించినట్లయితే వాళ్ళు పక్క దేశంతో యుద్ధం చేయి అన్నప్పుడు నాకు భావ స్వాతంత్రం ఉంది నాకు వాక్ స్వాతంత్రం ఉంది కాబట్టి నేను ఆ దేశంతో యుద్ధం చేయను యుద్ధం చేస్తే వాళ్ళు సైనికులు చనిపోతారు పాపం అన్నాడు అనుకో అప్పుడు మన పరిస్థితి ఏమైపోతుంది కాబట్టి అందుకని చెప్పి ముప్పై మూడో నిబంధన ఏం చేసినంటే భద్రతా దళాలకు సైనిక దళాలకు అలాంటి వాళ్ళకు ఏదైతే రక్షణ శాఖలో పనిచేసే వాళ్ళకు ఇది పరిమితంగా ప్రాథమిక హక్కులు ఉంటాయంటే వాళ్ళకి కేవలం ఆ యొక్క సర్వీసులో పనిచేసినప్పుడు ఎలాంటి ప్రాథమిక హక్కులు వర్తించవు వాళ్ళ సర్వీస్ నుంచి దిగి వచ్చినాక మాత్రమే వాళ్ళకు ప్రాథమిక హక్కులు వర్తిస్తాయి పై అధికారి ఏది చెప్తే అది చేయాల్సిందే తప్ప ఎదురు చెప్పడానికి వీలు ఉండదు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సైనిక దళాలకు సంబంధించి భద్రతా దళాలకు సంబంధించి ఎలాంటి ప్రాథమిక హక్కులు వర్తించవు వాళ్ళు డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు తర్వాత ముప్పై నాలుగవ నిబంధన ఏంటంటే మార్షల్ లా మార్షల్ లా అంటే సైనిక చట్టం అంటే సైనిక చట్టాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అంటే అక్కడ ప్రభుత్వాలు లేకుండా సైన్యం ఆధీనంలో ఉంటుందో అక్కడ ప్రాథమిక హక్కులు వర్తించవు అంటే బహుశా మన భారతదేశంలో అలాంటి సైనిక చట్టాలు ఎక్కడ లేవు ఎక్కడ కూడా ఏ రాష్ట్రాన్ని కూడా సైన్యం పరిపాలించదు ఒకవేళ ఆ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రత సరిగ్గా బాగా లేకపోతే రాష్ట్రపతి పాలన అంటూ పెడతారు అది గవర్నర్ చేతిలోకి పోతుంది తప్ప ఏది వీలైతే సైన్యం పరిపాలించే పరిస్థితులు ఎక్కడ లేవు కానీ అలాంటి పరిస్థితి వస్తే ముప్పై నాలుగో నిబంధన ప్రకారం ఎక్కడైతే సైనిక చట్టాలు అమల్లో ఉంటాయో అక్కడ ప్రాథమిక హక్కులు వర్తించవు కానీ దీన్ని మనం ఇంకొక దానికి ఎక్కడ అన్వయించుకోవాలంటే ఎక్కడైతే శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలుగుతుందో మనం చూసి ఇంతకుముందే మనం ఒక మాట మాట్లాడుకున్నాం ఎక్కడ ఎక్కడైతే మత కల్లోలలో జరుగుతుంటాయో అలాంటి పరిస్థితులు కర్ఫ్యూ పెడతారు అంటే ఇక చాలా హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో కానీ గుజరాత్లో కానీ అహ్మదాబాద్లో కానీ ఉత్తరప్రదేశ్లో లక్నోలో కానీ చాలా వరకు ముస్ హిందూ ముస్లిం గొడవలు జరిగేది అలాంటి గొడవలు జరిగినప్పుడు కర్ఫ్యూ అని పెడతారు అక్కడ పోలీసులు అప్పుడు కర్ఫ్యూ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవరు బయటికి వచ్చినా కనిపిస్తే కాల్చి వేస్తాం అని చెప్పి పోలీసు వాళ్ళు మైకల్లో అనౌన్స్ చేస్తారు అప్పుడు ఎవరు బయటికి వచ్చినా కానీ పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళకి తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు కాబట్టి అలాంటప్పుడు కూడా అంటే మార్షల్ లా అంటే ఒక రకంగా సైనిక చట్టాలు లేవు కానీ మనం అర్థం చేసుకునే ఏంటంటే ఎక్కడైతే శాంతి భద్రతలకు వివాదం కలుగుతుందని అక్కడి శాంతి భద్రతల అధికారులు ఏవైతే కర్ఫ్యూలు పెడతారో ఏవైతే ఆంక్షలు విధిస్తారో అలాంటి ఆంక్షలు విధించిన చోట్లలో ఈ ముప్పై నాలుగవ నిబంధన ప్రకారం పౌరులకు ప్రాథమిక హక్కులు వర్తించవు తర్వాత ముప్పై ఐదవ నిబంధన ఏం తెలియజేస్తుందంటే ప్రాథమిక హక్కులపై చట్టం చేసే విషయంలో రాష్ట్రాలకు అధికారం లేదు అంటే మనం సమాఖ్య ప్రభుత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారాలను పంచుకున్నాం కానీ ప్రాథమిక హక్కుల విషయానికి వస్తే మాత్రం చట్టం చేసే అధికారం రాష్ట్రాలకు అస్సలు లేదు ప్రాథమిక హక్కులపై అంతిమంగా నిర్ణయం ఇవ్వద్ది కేంద్రానిదే అదేవిధంగా ఎక్కడైతే అత్యవసర పరిస్థితి ఉంటుందో లేదే ఏదైనా ఒక రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు బాగా లేవని భావిస్తాడో రాష్ట్రపతి అప్పుడు ఆ రాష్ట్రంలో పౌరులపై ప్రాథమిక హక్కులను రద్దు చేస్తాడు ఇవి ప్రాథమిక హక్కులపై ఇంతసేపు మనం నేర్చుకున్నది అయితే ఇప్పుడు మీరు ఈ పాఠాన్ని మొత్తం చదివిన తర్వాత తర్వాత నేను చెప్పింది ఇన్న తర్వాత మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే సార్ పంతొమ్మిదవ నిబంధనలో సప్త స్వేచ్ఛలు అని ఏడు రకాల స్వేచ్ఛలు చెప్పావు భావ ప్రకటన అన్నావు కానీ పరిమితులకు మించి మాట్లాడాలి అన్నావు సంఘాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నావు కొన్ని వర్గాలకే అన్నావు సంచరించే స్వేచ్ఛ అన్నావు కానీ కొన్ని ప్రాంతాలకే అన్నావు ఈ రకంగా ఈ చేత్తు ఇచ్చావు ఈ చేత్తో లాక్కున్నావు అసలు ఇవి ఏంటివి ప్రాథమిక హక్కులు ఇచ్చినట్ట లాక్కున్నట్ట అని చెప్పి చాలామందికి విమర్శ విద్యార్థులు డౌట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మన ఎన్సి చాక్లా కూడా అదే మాట అన్నాడు ఏమని అంటే ప్రాథమిక హక్కులను భారత ప్రభుత్వం చాలా గొప్పగా పౌరులకు ఇచ్చింది కానీ ఈ ప్రాథమిక హక్కులను ఒక చేత్తో ఇచ్చి మరో చేత్తో లాక్కున్నట్టుగా ఉంది అంటే పరిమితులు విధించారు పరిమితులు లేని ప్రాథమిక హక్కులు ఇస్తే వ్యక్తి స్వేచ్ఛగా ఉంటాడు అని చెప్పాడు కానీ పరిమితులు లేని ఆంక్షలు ఇస్తే పరిమితులు లేని ప్రాథమిక హక్కులు కల్పిస్తే ప్రజలు రెచ్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అరాచకత్వానికి దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది మనం స్వేచ్ఛ స్వేచ్ఛ అన్న పదం విన్నాం ఫస్ట్ ఇవి నుంచి స్వేచ్ఛ అంటే
మనకు తోచిన విధంగా ప్రవర్తించడమే స్వేచ్ఛ అని హెడ్బర్ట్ స్పెన్సర్ చెప్పాడు అంటే మనము చేసే పని ఏదైతుందో మనం ఏదైతే విధి నిర్వహిస్తున్నామో మనం చేసే విధి మనం ఉపయోగించుకునే హక్కు అనేది ఇతరులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇబ్బంది కలిగించకూడదు అదే నిజమైన స్వేచ్ఛ అని హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ చెప్పాడు అదే విషయం ఈ హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్నే ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారేమో మన భారత రాజ్యాంగ నిర్మాతలు కూడా వ్యక్తి సర్వతోముఖ అభివృద్ధికి అంటే వ్యక్తి అన్ని రంగాల్లో సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ రంగాల్లో అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేయడం కోసము మానవులకు అంటే భారతదేశంలోని పౌరులకు ఆరు రకాల ప్రాథమిక హక్కులు కల్పించారు కానీ ఆ ప్రాథమిక హక్కులపై పరిమితులు విధించారు పరిమితులు లేని స్వేచ్ఛ ప్రాథమిక హక్కులకు ఇస్తే ప్రజలు రెచ్చిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి ఆ రాజ్యంలో అరాచకత్వం దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాథమిక హక్కులు ఇచ్చారు కానీ వాటిపై సహేతుకమైన ఆంక్షలు మాత్రమే విధించారు అంటే ఎప్పుడైతే దేశ భద్రతకు ప్రమాదం ఉందని భావిస్తున్నామో దేశంలో అరాచక పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయో అలాంటప్పుడు ప్రాథమిక హక్కులపై రాష్ట్రపతికి ఆంక్షలు విధించే అధికారాన్ని మనం పెట్టుకోవడం జరిగింది అయితే ఏది ఏమైనా ఎంతమంది విమర్శించినా మన ప్రాథమిక హక్కులను ఇవి ఒక రకంగా చెప్పి చెప్పాలంటే భారతదేశంలోని పౌరులకు సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ రంగాలలో అభివృద్ధి చెందడానికి దోహదం చేస్తాయనడంలో ఎలాంటి అతిశయక్తి లేదు కాకపోతే కొద్దిమంది అతి స్వేచ్ఛావాదులు మాత్రం ఏమంటారంటే ఈ చేత్తో ఇచ్చి ఈ చేత్తో లాక్కున్నట్టుంది అని అంటారు కానీ మిగతా విషయాలకు చూస్తే ఏమిటంటే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ప్రాథమిక హక్కులు అనేది వ్యక్తి అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహము లేదు ఈ ఛానల్ను మీరు ఇంతవరకు ఎప్పుడు చూడకపోతే ఈరోజే ఫస్ట్ చూస్తున్నట్లయితే ఈ యొక్క ప్రాథమిక హక్కులు అనే టాపిక్ మీకు బాగా నచ్చినట్లయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మేము చేసే తదుపరి వీడియోలన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి థ్యాంక్